தங்கு பூச்சி மிட்டு பூச்சி தங்கு பூச்சி எல்லாரும் ஒன்று உறக்க பறஞ்சே சாய் ஸ்வேத டீச்சரோடு ஒருபாடு இஷ்டம் கூட என்ற ஒன்றாம் கிளாஸ் டீச்சிங் அனுபவங்களும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷம்னாஸ் டிப்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമായ സായി ശ്വേത ടീച്ചറുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് മനാർ ഐഡിയൽ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ആ സ്കൂ അവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് സ്കൂളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ വേറൊരു വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ വർക്ക് ചെയ്ത എ യു പി എസ് കുറുവയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതി ആണ് ഞാൻ കുറുവ എ യു പി എസ് കുറുവ എ യു പി എസ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ആരും എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല അവരൊക്കെ അവരുടെ പഴയ ടീച്ചറെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പ് തൊട്ട് മുന്നേ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഷമീമ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ടീച്ചർ അവർ വിട്ടിട്ട് പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ അത് അവർക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച അവരെ പഠിപ്പിക്കാനേ നിന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും പാട്ട് പാടിയും അങ്ങനെ 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 ഞാൻ സമയം ചിലവഴിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികളായി മാറിയിരുന്നു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം സെക്കൻഡ് പാട്ട് ബുക്കാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് പാട്ട് മലയാളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് മണവും മധുരവും എന്ന പാഠമായിരുന്നു മണവും മധുരവും എന്ന പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂക്കളെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എ ക്ലാസ്സാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് ബി ഒന്ന് സി ഒന്ന് ഡി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഴങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ കുട്ടികളും ഫ്രൂട്ട്സുമായാണ് വന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പഴങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും പാടി മണവും മധുരവും എന്ന പാഠത്തിൽ അമ്മ പൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പൂമ്പാറ്റകളെയും ഉണ്ടാക്കി മണവും മധുരവും എന്ന പാഠത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാഠം ഒരുമയുടെ ആഘോഷം എന്നതായിരുന്നു ഒരുമയുടെ ആഘോഷം എന്ന പാഠത്തിൽ ക്രിസ്മസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓണസദ്യ ഓണവിഭവങ്ങൾ ഓണപ്പൂക്കളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇത്രയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആ പാഠത്തിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് ഓണസദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓണവിഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഓണസദ്യ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓണസദ്യ ഒരുക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓണപ്പാട്ടും പാടി ഓണക്കറികൾ പലതുണ്ടെന്ന് പാടോ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിലെല്ലാം മൈലാഞ്ചി അണിയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിനും ക്രിസ്മസിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു കേക്കും മുറിച്ചു അടുത്ത പാഠത്തിലെ കുട്ടികളെ പലഹാരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല ഒരു പലഹാരമേളയും ക്ലാസ്സിൽ നടത്തി അതും അമ്മമാരുടെ സഹായത്തോടെ വ്യത്യസ്ത തരം പലഹാരങ്ങൾ അമ്മമാർ കൊടുത്തു വിട്ടു നെയ്യപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം പഴംപൊരി കട്ട്ലേറ്റ് പഴം കേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിഭവങ്ങൾ വരെ അമ്മമാർ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടു അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടെ ഞങ്ങൾ പലഹാര പാട്ടും പാടി പലഹാരത്തിൻ്റെ പേരും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട്ടുനനച്ച് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷിയിടം കാണാൻ
കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നു ഞാനും അതുപോലെ അവർക്കും ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമൊക്കെ നൽകി കുട്ടികളെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെയും പിരിയുന്നതിൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കാതിരുന്നില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒന്ന് ബി ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറായ റഷ്യ ടീച്ചറും ഒന്ന് സി ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറായ ബുഷ്റ ടീച്ചറും ഒന്ന് ഡി ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറായ സജില ടീച്ചറുമാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറിനെ പറയാതെ വയ്യ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സാവുന്ന പോലെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന കളിയാണ് നാരങ്ങപ്പാൽ ചൂണ്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ആ കളിയൊക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടത് കുറുവ എ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പഴയ അധ്യാപന രീതിയൊക്കെ മാറി സ്ഫടികത്തിലെ ചാക്കോമാഷിൻ്റെ അധ്യാപനമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയാണ് സുഹൃത്താണ് മെൻ്ററാണ് ഗൈഡാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സായി ശ്വേത ടീച്ചർ ഞാൻ ടി ടി ഐയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറായിരുന്നു നജീബ് സാർ നജീബ് സാർ ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അധ്യാപകരാവാൻ പോവേണ്ടവരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നത് അധ്യാപകരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയെ മരിക്കുള്ളൂ അത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കറക്റ്റ് സമയത്തും അതിന് ഉചിതമായി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങേ തകരുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപിക തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നജീബ് സാറിൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ അധ്യാപകരെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൾ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബായ്